Bom dia, galera! E aí, pessoal, tudo bom? Hoje está um lindo dia de chuva, então a gente vai aproveitar para fazer compras no supermercado. Mas antes de qualquer coisa, bem-vindos ao nosso canal. <risos> bem-vindos, galera! Desculpa, eu estou <risos> empolgada para mostrar para vocês como que é o mercado na Alemanha. A gente veio aqui, aqui atrás da gente é tipo um shopping, shoppingzão. E a gente vai entrar aqui que tem um mercado que ele é bem grandinho aqui, que tem pela Europa inteira. A gente até visitou ele algumas vezes e a gente vai mostrar para vocês como é fazer compras aqui. E para ser mais precisos, a gente está na cidade de Constança, que fica no sul da Alemanha. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse Bora vídeo. Bora pro vídeo, né? <risos> Como sempre, a gente vai pegar o carrinho. Não é mesmo, Carol? Sim, começo do começo, né, galera? Como sempre, moedinha. Essa aqui não é moeda, mas serve. Bota aqui, libera o carrinho. Agora vamos lá. Uhul. E aí, Carol, mas hoje como é que vai funcionar? Hoje nós estamos aqui na Alemanha fazendo compras e a gente vai mostrar para vocês quanto que dá para comprar com 300 reais aqui. Que dá mais ou menos 50 euros aí. Exatamente. É mais ou menos 300 reais e mais ou menos 50 euros. Vamos ver o que a gente consegue levar para casa. Vamos começar então pelas verduras, né Carol? Isso. Nossa senhora, passou um arrastão aqui. Tá meio pobrinho de verdura aqui. Mas tá. Ah, inclusive a gente vai falar levar e tudo, mas nem tudo que a gente tá falando a gente vai levar de fato. A gente tá fazendo mais ou menos uma conta do, de compras que sejam úteis pro, pelo menos para uma semana, duas, né? Isso, exatamente. Porque tem coisas aqui que a gente, a gente sabe que precisa numa casa, mas que a gente já tem em casa hoje e não precisa levar. Mas a gente vai colocando tudo na nossa lista e checando os preços para ver quando que vai bater os 300 reais, beleza? Galera, já deixa o seu like aí, porque ó, a gente tá empurrando o carrinho ao contrário, só pra fazer um vídeo legal pra vocês. Passando vergonha no mercado. Batata tá... Um quilo. Tá saindo a dois euros. Quer então, levar batata? Vamos levar batata. Já vamos fazer a nossa listinha aqui. <risos> batata tá anotado? Tá anotado. Mais um quilo de cenoura, demorou tanto que eu esqueci o preço. Vou lá pegar de novo. <risos> Cenoura? Um quilo de cenoura, 1,69. Um pacotinho com três é, pimentões coloridinho, tá 1,79. Aqui se chama páprica na Alemanha, não, isso aqui é páprica. Tomate eu achei bem bonito esse daqui, tá 650 gramas, 1,49. Temos salada para bastante coisa já, né? É, o que mais que a gente pode ir agora? Fruta. É. Fruta é sempre bom, né, gente? Abobrinha amarela. Uhum. Que legal, né? Realmente é, é verde, é que a gente tá acostumada, né? É, eu nunca vi amarela. Vamos levar. Tá, mas eu achei esse meio feio. Pega o outro mais, um maiorzinho, mais bonitinho. Olha só o tamanho desses cogumelos. Maior que eu. Olha esse cogumelo. Cara, como esse cogumelo aqui vira o um Mario. É muito grande, surreal. É, tá falando que é champinhão gigante. A gente achou uma fruta diferente aqui. Ela é transparente. Será que é gostosa? Parece uma uva meio transparente por dentro. Vamos levar? Não sei, quer desencarar? Então tá. Está Schelberen. Eu tentei procurar no dicionário e lembrei que eu não tenho internet na Alemanha, então missão para o Felipe colocar aqui embaixo para vocês. <risos> tá bom. O ruim é que ela não é fechadinha, né? Vai assim aberta. A gente pode botar na sacola, peraí. Esse aí tem preço unitário? Como é que é? Aham, uh -huh, é 500 gramas, 3,99 essa frutinha. Botando na sacola para garantir que não vai cair, que é aberto por cima. Uhum. É. Já coloquei na lista. Já, já coloquei. Anotou? <risos> então tá bom. Ah, banana na Europa é sempre essa banana mais comprida, que a gente não acha tão boa. Mas banana é um clássico, né? A gente tem que levar. É. Então, um quilo de banana, entrando na lista, 1,69 cada, cada quilo. Temos um fã de cereja aqui. É que é uma coisa que a gente nunca vê quase de verdade, né? Já comeu cereja de verdade, aquela que não é da, da lata? Pois é, a gente sempre come aquela cereja fake zona, né? Daí eu não sei é. se... Gostei dessa daqui. Vamos levar ou não? Vamos. 4,49, né? Hoje a gente não tá econômico, gente. Mas é fruta e verdura. A gente tem que comer saudável. Depois a gente tá com mais cerveja também. 
Esse daí que é o melão pé de rã, não é? Pé de sapo? Pele de sapo. Pele de que sapo. É. é. Ele apareceu lá em casa falando que comprou um melão pé de sapo. Agora eu vi que é pele de sapo. É pele de sapo, gente. Eu me enganei. Bora, bora. Bora. A gente precisa de pão, carne. A gente não olhou cebola, né? Aí tem a cebola. A gente tinha esquecido a cebola, galera. Vamos pra cebola. É, porque cebola é sempre importante pra fazer um molho, alguma coisa, né? Ó, tá saindo a 1,79 e ela vem meio quilo. Então, acho que ainda falta um queijinho, um pão, né? Uh, isso, uma carne também, arroz, macarrão. Macarrão. Ah, cerveja? Nós estamos na Alemanha? Tem uma cervejinha? E esse a gente vai botar na lista ou vai botar no carrinho? Vou pegar um bife bonito. Tá 143 por 236 gramas. Que é sempre legal que tem um animalzinho desenhado e não tem erro. Porque com essas palavras em alemão a gente não faz ideia o que tá comprando, né? Assim não tem erro. 800 gramas de carne moída. Aham, misto, então boi e porco. Tá saindo a 5,89 euros. Vamos ver agora o franguinho. É, aqui tem coxinhas. Tu quer coxinha ou tu quer peito? Peito. É, o que tem de maior aqui é esse. Porque eles vendem uns pedaços é? muito maiores, 800 né? 800 gramas Jesus, esse aqui. Não é um peito de frango, é o frango inteiro? Esse aqui tá 8,99 e na verdade é peru, ó. Ah, tá. Tá desenhado aqui o um peru e puta, eu sei que é peru. É vendido junto com o frango e geralmente é mais barato aqui, tanto na Alemanha quanto na Suíça. Tá 8,99. Tá. Mas eu não queria levar assim, eu prefiro sassamis. Tá. Tem ali, ó, um sassamizinho. Preguiça de cortar, não? É mais fácil de porcionar, né, depois. Porque congela, daí descongela, depois congela, depois descongela, congela, descongela, congela, descongela. Vamos pegar Fica o sassami, um então. Fica um queijo zumbi, um queijo. O um sassami frango zumbi. está 9,49. Pelas mesmas 800 gramas. É, não é muito mais caro. E esse daqui, no caso, é frango. Gente, menti pra vocês, esse está 6,49. Ah, você tá mais barato? Uhum. Ah, tá na promoção. Tá, 800 gramas do, do frango, do peito do frango já fatiado, do jeito que o meu marido preguicinho gosta. É melhor de porcionar e congelar depois, gente. O que mais, então? Queijo, pão, arroz, macarrão e uma massa de molho de tomate, se tiver dinheiro ainda. É cervejinha. Ah, é. Queijo alemão, vamos levar ele? Aham. Uhum. Ele só não vai em fatia, mas a gente fatia em casa. Tá bom, não sendo muito caro. Uhum. Ele tá R$3,59. <risos> ele tá R$3,59 e vem 400 gramas. Tá bom. É mental, ela tá falando que é, é. Esse aqui eu sei que tem na Suíça também, mas tá falando aqui que é qualidade da Alemanha. Então é alemão. Vai ser ele então. É. Vamos levar um espaguete? Tá. Espaguete, meu povo. Uma caixinha com 400 gramas de. Mas espera, esse já vem com molho de tomate? Como assim? Sério? Aham. Uhum. E já vem com queijo ralado. Vem pronto? Aham. Uhum. Não, esse aqui a gente não vai levar, não. Que estranho. Vem na caixa normal e fechada a gente vai desavisado, acho que é só macarrão. Podemos levar um. Gewaltste Bandnudel. Tá 1,69 e tá meio quilo. Vamos levar o único pão que nos restou, que é grandinho. Ele tá a meio quilo de pão, saindo a 1,99. Uhul! Pãozão! Cuidado, não deixar cair esse pão. Vai abrir um buraco no chão. É difícil mesmo, gente. Não joga praga pra mim. Ah, oh, meu Deus! Vou pegar com a mão. Ainda bem que eu tô filmando. Esse negócio não segura o pão, não é pesado. <risos> Tocamos o nosso próprio pão, tudo certo. Consegui, missão cumprida. 
E aí, Carol, como é que a gente está de orçamento? A gente está em 40 euros agora, a gente tem mais de 10 para gastar. A gente ainda quer levar uhum. cervejas, a gente ainda quer levar um arroz, né? Arroz. E se der um molho de tomate? Uhum. Acho que a gente consegue. Mas a gente já pode até pegar umas cervejas aqui, estamos nela. Vamos lá, mas barata é mais cara. Mais barata é 35. Tem 45 gold beer. 35 é mais barato. 35. A mais cara é 1,9. Caramba, 35 centavos é. uma cerveja, gente. Então, de 500 ml. É. É muito um... barato. <risos> 35 é a mais barata que a gente achou aqui. A gente deu uma varrida. É a Premium Pilsen. Essa aqui, então, é a mais barata é a Schuttenbroi. Ela tá 35 centavos, meio litro. É, Schuttenbroi? Uh -huh. Eu achei que era Schuttenbrau. Ah, não, é que tem a trema. Ah. Daí, em vez de brau, vira broi. Ah, essa regras... trema eu nunca entendo, gente. Regras do alemão, estranhas. 35 centavos. 35 centavos, gente. Vou pegar agora a mais cara. Franciscana, cerveja de trigo. Ah, essa tu não vai falar em alemão. Franciscana. Franciscana. <risos> assim, aprendam com o Felipe. De meio litro também, 1,9. Então todas as outras estão nessa faixa de preço, uns 50 e poucos, 40 e poucos. É muito barato. Porque mesmo se converter, tipo, pra reais, vamos lá, ah. 35 centavos, vamos dizer que é 2 reais. É. Em que lugar do Brasil compra um é, meio litro de cerveja por 2 reais? Porra, muito bom. Faz tempo. Caramba. Então vamos escolher quais que a gente vai levar então. Vamos lá. Eu, eu queria ver alguma diferente, por exemplo, aquela franciscana, a gente já, já tinha visto ela no Brasil, pelo menos. O que, que tu acha de levar essa, já que é diferente, a gente nunca tomou? Ih, é barata? Eu quero tomar da mais barata pra ver se é boa. Vamos levar então. Tá, então 35 centavos. Essa, inclusive, ela tá mais barata que a cerveja sem álcool. Ah, a cerveja sem álcool também tá 1,9, ó. Tá o então, preço da mais cara que a franciscana. Uhum. É, a gente viu a mesma coisa na República Tcheca, quando a gente fez um vídeo de mercado lá e tava olhando os preços, as cervejas mais caras eram as Era sem a álcool. segunda mais cara sem álcool. <risos> Estamos levando essa daqui. É o Tutgarter. Gente, eu não sei falar isso. Ai, que legal, olha essa. Edição especial da Eurocopa. Europa como hóspede, como visitante na Alemanha. E aí aqui tá do torneio da taça. Bitburger. Legal, levar vamos levar. Cerveja uhum. da Eurocopa, já que a gente não foi na Eurocopa, a gente toma cerveja de lá. Então agora temos que colocar na lista de compra essas duas cervejas também que a gente três, pegou. Três cervejas. A primeira eu já coloquei. Ah, tá. E estavam 75 centavos a da Eurocopa e 89 centavos a de nome estranho que o Felipe pegou. Deixa eu ver se eu sei ler isso aqui. <risos> também não sei. Que <risos> Tutgarte. Hofbräu. Tá bom, né? Tá bom. Ah, mais umazinha, que eu achei uma aqui que ela não é filtrada, então ela vai ser diferente das outras também. É uma Fürstenberg. Essa daqui tá quanto? Porque eu peguei no tá lugar lá. errado. 95 centavos. Exatamente. 95 centavos. Vamos colocar mais essa. Vamos levar uma plantinha ou será que ela vai morrer nas nossas mãos, igual todas as outras que tivemos? Definitivamente ela iria morrer nas nossas mãos. <risos> se, deixar ela aqui, se deixar ela aqui no mercado e ninguém cuidar dela por meses, ela não morre. Mas se a gente levar ela... <risos> aqui tem um arroz chamado arroz com leite. Tá falando que é o tipo de arroz mais macio e mais cremoso. Lembra um pouco o Gohan, aquele arroz de, de, de japonês, né? Mas ainda assim tá, é diferente, não é a mesma coisa. Bonito, mas não vai ser isso que a gente vai levar, não. Não, eu só achei aleatório. Uhum. Achamos aqui arroz, é, mais parecido com o nosso, esse. E é um quilo, tá quanto, Felipe? 1,49. Vai pra lista aí, então. Uhum. A gente tem mais 4, e 40, 4 euros e 4 centavos. Tá, vamos progar um molho de tomate ali. Olha, já tô achando que vale que tá rendendo mais dessa vez. Porque a gente tá cuidando menos em relação a preço. Uhum. E ainda assim tá chegando no, no, pegando mais, né? A gente pegou umas coisas diferentes da outra vez, mas hoje a gente também pegou umas coisas diferentes, né? Na, em relação à Suíça, isso. É, porque a gente fez a mesma coisa na Suíça, até se vocês quiserem ver quanto que dá pra comprar com 300 reais na Suíça. E foi muito mais apertado, né? É, né? A, a impressão, pelo menos, que deu. Orçamento. Nem conseguimos levar cerveja. É. Mostramos, né? Mas não levamos. <risos> Mas hoje deu pra levar ainda quatro latinhas. Achei aqui um 
passata. Então um potão disso aqui de molho de tomate, passata, cadê a quantidade que eu não tô achando? 700 gramas, 1,59 gente. Ainda temos dinheiro, tá? Ainda pois não, é? batemos 300 reais. Não sei nem o que mais comprar. A gente teria uma coisa que faltou da última vez, azeite, por exemplo, porque não é. dá pra fritar a cebola sem azeite. Vamos ver então quanto que tá o azeite. Pode ser, bora lá. Ah, lembrei agora, gente, a gente não levou ovo, a gente não tá levando ovo, vamos dar uma olhadinha no ovo antes do azeite. Aqui, ó. Ótimo, Felipe, a gente queria ver o azeite e o óleo, eles já estão do lado do ah, outro. Tá junto? Aqui na Alemanha, assim como na Suíça, tem ovos coloridos. E esses ovos coloridos, eles já vêm cozidos. Ó, oh, que diferente. E, e não só vem cozido, eu hum. acabei de notar uma coisa, olha só. Vem um pacotinho de sal. <risos> Dá pra já sair comendo seu ovinho, né? Legal. Aí aqui também vem 10, é, essa coisa de dúzia, a gente acha, pelo que a gente tem percebido, que é bem do Brasil, a gente geralmente acha 10 ou 15, mas não 12. Uma dezena, então, não é dúzia? <risos> uma dezena de ovos. Esse aqui tá 1,99, gente. Tá bom, vou botar na lista. Temos ainda 86 centavos, dá pra levar azeite? Achei aqui óleo de girassol. 1,49 Então vamos somar agora e ver se a gente vai chegar no Mas limite. você somou o ovo? Já Ficamos com 50 euros e 63 centavos E pelo que eu lembro era 51 euros Então chegamos lá, né? É isso, vamos parar as compras por agora Conseguimos levar o suficiente para uma semana, duas semanas, né? Rende algumas refeições, é. mas faltam coisas, né? É, sim, sim. Mas já, já é um adianto Na Alemanha é um desespero no caixa, porque tem que empacotar tudo muito rápido que a próxima pessoa já tá vindo atrás com pressa. E eles ficam bravos se demora? É. E nem tem autoatendimento pra gente Vamos ficar lá. na manhã, né? Se preparar. Fechou, já tomar nossa sacolinha. Sempre útil, porque eles cobram a sacola aqui. Suador agora, gente. Mas conseguimos. Uh, aqui ó. Eu tô igual aquele meme que tem um cara que ele tá bem concentrado, escorrendo o suor pela cabeça. Eu levei mais tempo pra passar o cartão do que ela pra passar todas as compras. Nossa. Eu botei o cartão e não passou. Vamos lá. Guardar as compras. Com calma agora. Vamos, Carol. Rápido igual ela, rápido igual ela. Deus me livre. Acabamos de sair aqui do Audi. É, sacolas cheias. Pesado aqui. Sacolas cheias e bolso vazio. Não, mas nem tanto quanto as últimas, a última vez, pelo menos, o último é. mercado que a gente Depois foi. Depois da Suíça, tudo fica relativamente barato. E quem não viu, confere lá, né? É. Mas é isso então, gente. Uh, quem ficou até aqui, obrigado por acompanhar, né? Isso! E se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, dá uma, bastante força pra gente isso daí. Oi, gente, valeu e até semana que vem. Até semana que vem.